Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Uh, I hope you all had uh, your uh, exams for semester one, uh, economics, and I hope they went well. Some of the exams were a little bit of a surprise and some were fine as we could gather from the review that we were getting from the students. So yeah, but yeah, that ship has sailed. That's fine. So Jessa bhi hua, it's fine. Now we are going to start with semester two. So your classes must have also started from 20th of March for most people. Some of you might uh, start a little bit later, depending on what course you have, whether you're doing it from open or all the other things. So what we are going to do today, uh, we are going to look at the syllabus in detail, the new reading lists which have been uh, you know, provided by Delhi School of Economics, especially for the economics courses. Usko hum log thoda sa detail mein samjhenge aur aapke course ka content kya hai. Uh, what all books you have to refer, what are the, you know, uh, different uh, topics that you have to do. Aapka exam evaluation pattern kya hone wala hai. Last semester mein there was a lot of confusion that was there because uh, first time implementation and what sari cheeze late bhi aapko reveal kari gai thi. But this time, uh, you know, having read the entire reading list and the meeting details it seems like they have provided clarity uh acche se detail mein kaun se unit se kitna marks ka paper aane wala hai uh aapka internal assessment continuous evaluation what all is going to happen so that has been given in detail so today we will be discussing the course for ba honors economics so kindly note it's for ba honors students for economics and it's the course is called Intermediate Mathematical Methods for Economics. So you had your introductory MME, Mathematical Methods for Economics. Uska jo next uh, version hai, the intermediate version, that is what uh, this course is about. So iski sari jo details hai, we are going to uh, look at those details. So, you know. Uh, I welcome you all and I wish you all the very best for your coming semester. This time you are a little bit prepared ki kya hone wala hai. So, you know, more information, better preparation. So, yeah, let's get started. All right. So, first of all, you know, guys, I'll, I'll try to mention all the important points that are there. Unko cover karne ki mein koshish karungi. And if you still have any questions, you can just, uh, you know, write what is your doubt or anything in the comment box and I'll try to reply to you. So, sabse pehle, the thing that happens is after every semester, yeah, when your semester begins, because you are doing economics, so aapke jo sare meetings hote hain ki hume course change karna hai ya nahi, uh, course ki reading list to change nahi karni hai. All of those meetings happen and ye sari cheeze Delhi School of Economics ke website pe publish hoti hai. I'll also just put the link for that website wherein you can see for other courses as well uh, ki kya situation hai, theek hai? So wo sari aapke course start hone se pehle ya just within a week it is published. So you can refer to that for all the details regarding your course, okay? So, first of all, uh, you know, what all points were discussed in this meeting, BA Honours Economics ke liye. So, only this is applicable for honours students. This time, you know, from this uh, previous year onwards, you have major, minor, multidisciplinary and honours. So, kindly note, this information is only relevant for the honours students. So, BA Honours Economics ke liye, Mathematical Methods for Economics, Intermediate jo hai, uski regarding ye sari details hai. 17th March ko this meeting was conducted. So it's quite late, latest, like three, four days only have happened. So, all right. Uske baad, what did, uh, the readings that are there, that are relevant for you, they are given. So first is Sitsetter and Hammond, jo aapki pichle baar ki reading bhi thi. So this is exactly what was your reading for the previous time as well. So that remains your main reading. There is another reading which has been given which is abbreviated as HLMRS based on the names of the authors. So this is Mathematics for Economics. And Konsa edition hai, 2001, all of that is given. So this will be your main book. And this book, 
यू नो मोस्ट बुक्स में कॉन्सेप्ट सिमिलर होते हैं बट जो आपकी सेकेंडरी रीडिंग होती है उसको आप क्वेश्चन वगैरह प्रिपेयर करने के लिए अच्छे से यूज कर सकते हो यू कैन यूज इट फॉर दैट ओके ऑल राइट सो रीडिंग्स को भी हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे डिटेल में सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे टॉक अबाउट द रीडिंग्स एंड देन यू नो आपका मेन जो मुद्दा है इवेल्युएशन प्रोसेस क्या होने वाला है दिस टाइम एम एम ई पेपर जो आपका आया था इट हैड यू नो आइडियली एट द एंड दे सेड इट इल बी फॉर नाइन्टी मार्क्स एंड देन पेपर वॉज फॉर सेवेंटी फाइव मार्क्स जो देखने को मिला था दिस टाइम आई होप दे विल नॉट बी यू नो चेंजिंग इट वेरी वेरी सडनली और जो डिटेल में उन्होंने चीजें दी हैं सो आपका जो इवेल्युएशन है वो बेसिकली थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है आपकी इंटरनल असेसमेंट आपकी कॉन्टिन्यूस असेसमेंट और आपका फाइनल पेपर सो जो भी आपके इंटरनल असेसमेंट है दैट विल बी फॉर थर्टी मार्क्स उसमें क्लास टेस्ट है एंड अटेंडेंस है कॉन्टिन्यूस असेसमेंट में देव रिटर्न एटलीस्ट टू रिटर्न क्लास टेस्ट और असाइनमेंट्स एडिंग अप टू अ टोटल ऑफ थर्टी रेस्ट फाइव मार्क्स कुड भी बेस्ड ऑन ऑरल क्विजेज ट्यूटोरियल्स एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टीचर so you know if you have any questions or any queries regarding these two internal assessment and continuous assess assessment the best person to discuss it with be your, would be your class teacher for that subject because it is at their discretion or ki wo kis tarike se isko proceed karne wale hain and finally your final paper will be 90 marks ye aapka final exam hai it will be for 90 marks as they are saying not 75 jo hame dekhne ko mila tha it will be for 90 marks जैसे कि देखने को आई मीन वॉट एवर हैज बी मैं ठीक है अब जो सजेस्टिव पैटर्न है सजेस्टिव पैटर्न मतलब दिस इज दी एक्सपेक्टेशन थोड़े बहुत माइन चेंजेस हो सकते हैं बट ओवरऑल चीजें ऐसे ही रहने वाली है फर्स्ट ऑफ ऑल देव सर आपकी जो अलग अलग यूनिट्स हैं रफली सबको इक्वल वेटेज दिया है सो इफ यू हैव नाइन्टी मार्क्स पेपर अगर तीन यूनिट्स हैं तो थर्टी मार्क्स थर्टी मार्क्स थर्टी मार्क्स रफली थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है दैट्स फाइन but overall the pattern is going to be that theek hai okay so that is the first thing second aapka jo paper hai wo teen parts mein divided hoga part a part b and part c har ek ka weightage diya hai 40 marks 30 marks 20 marks how many questions and you know how many uh marks each question will be carrying theek hai each part will have questions from each unit सो पार्ट ए में जो तीन यूनिट हैं सारो सबके क्वेश्चन होंगे पार्ट बी में भी वी विल हैव द सेम थिंग एंड पार्ट सी में भी वी विल हैव द सेम थिंग ठीक है एंड द क्वेश्चन और द पार्ट विल बी विद वेरिंग डिग्री ऑफ डिफिकल्टी सो मे बी यू नो बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल दे कैन एड मोर एंड मोर क्वेश्चन कुड बी कुड बी हो सकता है पार्ट सी में दे हैव वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन पार्ट बी में इंटरमीडिएट एंड पार्ट ए में बिगिनर और यूजअली दिस इज वॉट यू कैन एक्सपेक्ट बट या yeah, अभी इसको देख के तो यही बताया जा सकता है ठीक है ऑल राइट सो दैट वॉज लाइक जस्ट द ब्रीफ ओवर व्यू ऑफ वॉट योर मार्क्स इंटरनल कॉन्टिन्यूस एंड टर्म और यूनिट्स के बीच में कैसे डिवाइडेड हैं चीजें अब आपकी जो एग्जैक्ट रीडिंग लिस्ट है जो आपको रेफर करनी है दैट इज अगेन एस एस एच टू थाउजेंड एंड टू एस एच टू थाउजेंड एंड टू इज जस्ट दिस बुक विच इज सिट सेटर एंड हेमेंट टू थाउजेंड एंड टू बुक सो ये आपको रेफर करनी है ये आपकी मेन बुक है सारे कॉन्सेप्ट सब चीज आपको यहीं से रेफर करना है ठीक है ऑल राइट सो ओके सो फर्स्ट यूनिट विल बी लीनियर एलजिब्रा लीनियर एलजिब्रा सेकेंड यूनिट भी फंक्शन functions of several real variables and the third unit will be multivariate optimization theek okay? hai so teen units hone wale hai linear algebra functions of several real variables and multivariate optimization to pehle aap first uh, semester mein pad rahe the wahan pe linear algebra ke bare mein aapne kuch bhi nahi padha tha so linear algebra ke liye aapko ye ye topics cover karne hain aur uske liye teen chapters aapko refer karne hain from the book sit sitter and hammond chapter 12 13 and 14 फंक्शंस ऑफ सेवरल रियल वेरिएबल्स ये भी आपको कवर करना है फ्रॉम चैप्टर फिफ्टीन एंड सिक्सटीन ओके सो पहले हम लोग सेमेस्टर वन में फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल को डिटेल में हमने स्टडी किया था क्या क्या अलग अलग तरीके के फंक्शंस होते हैं उसको कैसे कैसे यू नो कवर करना है uh, क्या क्या उनसे रिलेटेड टर्म्स होती हैं क्या क्या उनके मीनिंग होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है वो सा और फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल्स को ऑप्टिमाइज कैसे करना है ये सब हम हम लोगों ने सेमेस्टर वन में देखा था नाउ यू आर गोइंग टू वाइडन योर सर्कल अ बिट 
बिकॉज इकोनॉमिक्स में आप बहुत सारी चीजें देखते हो कोई भी एक फंक्शन uh, है वो सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता है बहुत सारे फिनोमिनाज है जीडीपी इज डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन्फ्लेशन इज डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स इस तरीके से जब आप जो भी वेरिएबल्स को पढ़ोगे यू विल हैव मल्टीपल वेरिएबल्स अफेक्टिंग दैट पर्टिकुलर वेरिएबल इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड फंक्शन ऑफ सेवरल लाइक मल्टीपल वेरिएबल्स सो वो आपका एजेंडा रहेगा चैप्टर दिस यूनिट विच इज फंक्शन ऑफ सेवरल रियल वेरिएबल्स चैप्टर फिफ्टीन एंड सिक्सटीन उसके अलावा द थर्ड यूनिट दैट यू विल हैव इज मल्टी वेरिएट ऑप्टिमाइजेशन कि जब आपके पास एक फंक्शन है जो बहुत सारे वेरिएबल्स का है उसमें मैक्सिमा मिनिमा ये सब कैसे निकाले ठीक है जब बहुत सारी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं बजट कंस्ट्रेंट है या फिर यू you नो know, आपके पास uh, अलग अलग तरीके के कंस्ट्रेंट्स हैं अंडर दोज कंस्ट्रेंट्स हाउ डू यू मैक्सिमाइज योर फंक्शन वो सारी चीजें होने वाली हैं योर रेफरेंस विल बी सिटर एंड हैमिन फॉर चैप्टर सेवेंटीन सो बहुत ही इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है चैप्टर ट्वेल्व से स्टार्ट करो और चैप्टर सेवनटीन पे एंड करो ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन एंड सेवनटीन सो यू बेसिकली हैव सिक्स चैप्टर्स इन योर सिलेबस सो आपकी जो रेफरेंस बुक है वो सिटर एंड हैमिड है बाकी जो दूसरी बुक इन्होंने असेंशियल रीडिंग्स में दी हुई है इस बुक को आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी यूज कर सकते हो या फिर you know maybe you're not able to understand any topic from this book you can refer this book but this is sitter and hammond remains your main reference book theek hai that's all that has been given in this meeting so aapka pattern kya hone wala hai broadly paper ka so each unit roughly will carry equal marks because 90 marks hain to 30 30 30 marks each you can expect there might be certain variations that can happen theek hai so very straight forward to remember also chapter 12 to 17 that's going to be your uh, entire syllabus for mathematical methods for economics and kindly note it is only relevant for the honor students uh, so apne course ke hisab se hi aap apne syllabus ko study karo uh, some people are getting confused ki hamara course mme hai ya basics for mathematical uh, economics hai some people are getting confused over there so whatever your course is kindly refer uh, you know proper syllabus for that only okay so yeah this was your entire internal continuous and all of that reference books and you know this is only for ba honors economic students and uh, you know it was a meeting which was conducted uh, just a few days back so this is something which uh, you know you should be referring so yeah i think that's it uh, for this video if you have uh, any questions related to this feel free to you know write in the comment box and uh, i will be coming up uh, with more videos discussing the syllabus for your other core courses as well both for uh, honor students and major and minor students as well so i hope you liked it if you did please consider subscribing to my channel and you know hit hit the like button and i'll see you super soon in in my next video so till then take care have a good rest of your day thank you so much